హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రఫీ అండ్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ రీసెంట్గానే యూఎస్ గవర్నమెంట్ చైనీస్ స్మార్ట్ ఫోన్ మేకర్ హువావే అలాగే హువావేకి సంబంధించిన ఒక డెబ్బై సబ్సిడీస్ అంటే చిన్న చిన్న సబ్ బ్రాండ్స్ వీటన్నిటిని కూడా యుఎస్ ట్రేడ్ నుంచి బ్యాన్ చేస్తున్నట్టు అఫీషియల్గా అనౌన్స్మెంట్ అనేది యుఎస్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది ఇది అమెరికాకి చైనాకి జరుగుతున్న ఒక పెద్ద ట్రేడ్ వార్ అనమాట ఈ ట్రేడ్ వార్ ఫ్యూచర్లో ఇంకా పెద్దగా అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది సో అందుకనే యుఎస్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే హువావే అలాగే హువావేకి సంబంధించిన ఒక డెబ్బై కంపెనీని ఎన్టీటీ లిస్ట్లో పెట్టింది ఎన్టీటీ లిస్ట్లో పెట్టడం అంటే ఏంటంటే యూఎస్కి సంబంధించిన ఏదైనా సరే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ కానీ లేదంటే హార్డ్వేర్ కంపెనీ కానీ హువావేతో లేదంటే ఆ చిన్న చిన్న బ్రాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో ఎలాంటి బిజినెస్ అనేది చేయకూడదు అనమాట ఒకవేళ యుఎస్ గవర్నమెంట్ తెలియకుండా బిజినెస్ చేస్తే ఆ కంపెనీల మీద కూడా వేట్ పడే అవకాశం అయితే ఉంటుంది హువావేని ఎందుకు బ్యాన్ చేస్తారనే సపరేట్ వీడియో చేశాను ఇక్కడ కార్డ్స్లో ఉంటుందో ఒకసారి చెక్ చేయండి ఎవరైతే ఆ వీడియో చూడలేదో ముందు ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో చూడండి దానికి ఇది కంటిన్యూషన్ లాగా ఉంటుంది అనమాట ఇక ఈ వీడియోలో మనం అమెరికాకు సంబంధించిన ఒక టాప్ టెన్ టెక్ కంపెనీస్ ఎవరైతే యుఎస్ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్స్ ని ఉబే చేస్తూ హువావే కంపెనీని బ్యాన్ చేస్తున్నాయో ఆ టాప్ టెన్ టెక్ కంపెనీస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అలాగే ఈ టాప్ టెన్ టెక్ కంపెనీస్ హువావేని బ్యాన్ చేయడం వల్ల హువావేకి జరిగే నష్టం ఏంటి అలాగే వీటికి హువావే దగ్గర ఉన్న ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏంటి అంటే ప్రత్యామ్నాయాలు ఏంటి అనేది కూడా ఈరోజు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ నేమి రఫీ హువావే కంపెనీని అమెరికన్ గవర్నమెంట్ బ్యాన్ చేయడం వల్ల అంటే అగ్రరాజ్యం బ్యాన్ చేయడం వల్ల అటు యుఎస్లో ఉన్న టాప్ టెక్ కంపెనీసే కాదు గ్లోబల్గా ఉన్న టాప్ టెక్ కంపెనీస్ కూడా యుఎస్ ఆర్డర్స్ని ఒబే చేసే పరిస్థితి అయితే ఏర్పడింది అనమాట ఎందుకంటే అగ్రరాజ్యంతో ఎవరైనా సరే ఫ్రెండ్షిప్పే కోరుకుంటారు కానీ విరోధాన్ని అయితే కోరుకోరు కాబట్టి ఖచ్చితంగా యుఎస్ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్స్ని ఒబే చేసేలాగా ఉన్నాయని అర్థమవుతుంది ఇక ఈరోజు మనం టాప్ టెక్ కంపెనీస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఒక పది గురించి దాంట్లో వెరీ ఫస్ట్ది గూగుల్ గూగుల్ గురించి అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ప్రతి ఫోన్లో కూడా గూగుల్కి సంబంధించిన ఆండ్రాయిడ్ ఉంటుంది కాబట్టి గ్లోబల్ గా సో గూగుల్ కూడా అమెరికాకు సంబంధించిన కంపెనీ కాబట్టి ఖచ్చితంగా యుఎస్ ఆర్డర్స్ ఒబే చేయాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఉంటుంది అనమాట అందుకే ఆల్రెడీ వీళ్ళు అనౌన్స్ కూడా చేశారు హువావే అలాగే హువావే సంబంధించిన సబ్ బ్రాండ్ హానర్ కి సంబంధించిన ఏ మొబైల్స్ లో కూడా ఆగస్టు నైన్టీన్ తర్వాత మీకు ఎలాంటి గూగుల్ యాప్స్ తో ఫోన్స్ అనేవి లాంచ్ కావనమాట ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న మొబైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆల్రెడీ గ్లోబల్ గా మనం వాడుతున్నాం కదా ఈ మొబైల్స్ లో ఆగస్టు నైన్టీన్త్ వరకు మీకు అన్ని రకాల సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్ అనేవి వస్తూనే ఉంటాయి అలాగే అప్డేట్స్ మాత్రం రావన్నమాట అంటే ఆండ్రాయిడ్ నెక్స్ట్ వర్షన్ అనేది రాదు ఒకవేళ మీరు ఆండ్రాయిడ్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ వరియలో ఉండి మీరు ఆండ్రాయిడ్ నైన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఆ ఆండ్రాయిడ్ నైన్ అప్డేట్ అనేది మీకు రాదు ఈ గ్యాప్లో ఏదైనా రిలీజ్ అయితే వస్తాయి కానీ ఆగస్టు నైన్టీన్ తర్వాత మాత్రం ఎలాంటి సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్ రావు అలాగే ఎలాంటి ఆండ్రాయిడ్ అప్గ్రేడ్స్ కూడా రావు అలాగే కొత్తగా లాంచ్ కాబోయే మొబైల్స్లో అసలు గూగుల్ యాప్స్ కూడా ఉండవన్నమాట సో ఇది పెద్ద రిస్క్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఎందుకంటే గ్లోబల్గా ఆండ్రాయిడ్ యూసేజ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అరౌండ్ మనకి గ్లోబల్ గా ఆండ్రాయిడ్ యూసేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆండ్రాయిడ్ కి సంబంధించిన డిఫాల్ట్ గూగుల్ యాప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ గూగుల్ యాప్స్ లేకుండా జనం ఫోన్స్ వాడే అవకాశం అయితే చాలా ఇబ్బంది పడే అవకాశం కూడా ఉంటుంది సో ఇది మాత్రం ఖచ్చితంగా యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిన ప్రాబ్లం అని చెప్పొచ్చు ఇది చాలా హై రిస్క్ అనమాట ఇక దీనికి ఉన్న ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ హువావే కూడా త్వరలోనే అనౌన్స్ కూడా చేయబోతుంది ఒక కొత్త ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని దీని పేరు హాంగ్ బెంగ్ ఓఎస్ అనమాట ఈ హాంగ్ బెంగ్ ఓఎస్ అనేది ఆండ్రాయిడ్ ఏఓఎస్ పి మీద బిల్డ్ అయిన ఓఎస్ అనమాట ఇది కూడా ఆండ్రాయిడ్ కాకపోతే దీంట్లో మాత్రం మీకు ఎలాంటి గూగుల్ యాప్స్ అనేవి ఉండవు ఆండ్రాయిడ్ కి సంబంధించిన ఏఓఎస్ పి అంటే ఆండ్రాయిడ్ ఒకసారి ఏదైనా ఒక కొత్త వర్షన్ లాంచ్ చేసినప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఓపెన్ సోర్స్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది దాన్నే ఏఓఎస్ పి అంటారు ఏఓ ఎస్పి అంటే ఆండ్రాయిడ్ ఓపెన్ సోర్స్ ప్రాజెక్ట్ అని అర్థం సో ఆ ఆండ్రాయిడ్ ఓపెన్ సోర్స్ ప్రాజెక్ట్ మీకు ఆండ్రాయిడ్ కోడ్ తోనే రన్ అవుతుంది కానీ గూగుల్ యాప్స్ మాత్రం ఉండవు అంటే ఇప్పుడు తయారు కాబోయే హాంగ్ మెంగ్ ఓఎస్ అనేది మనకి ఏఓఎస్ పి మీద బిల్డ్ అవుతుంది కానీ దాంట్లో మాత్రం గూగుల్ యాప్స్ అనేవి ఉండవు అనమాట ఇది ఒక ఆల్టర్నేటివ్ కాకపోతే గూగుల్ యాప్స్ కి వీళ్ళు ఎలాంటి సొల్యూషన్ ఇస్తారనేది ఫ్యూచర్ లో మనం ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఉంటుంది ఇక రెండోది అతిపెద్ద కంపెనీ మైక్రోసాఫ్ట్
కిరిన్ ప్రాసెసర్లు వాళ్ళ సొంత ప్రాసెసర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి సో వీళ్ళకి పెద్ద ప్రాబ్లం అయితే రాదు కాకపోతే ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంది నేను చెప్పబోయే నెక్స్ట్ కంపెనీ ఆర్మ్ ఈ ఆర్మ్ ఫోర్త్ కంపెనీ అనమాట ఈ ఆర్మ్ ఎప్పుడైతే వీళ్ళు అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేశారో ఇప్పుడు హువావేకి అతిపెద్ద దెబ్బ తగిలే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆర్మ్ అనేది కాల్కమ్ ఏదైనా మీడియాటెక్ కానీ ఏదైనా సరే ప్రాసెసర్లు తయారు చేసే కంపెనీలకి కోర్ డిజైన్ అనమాట అంటే కోర్ ఫ్యాబ్రికేషన్ చేసే కంపెనీ మనం ఏదైనా ఒక కొత్త ఫోన్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు నేను అప్పుడు చెప్తా ఉంటాం కదా సో దీంట్లో కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఇది ఉంది ఇది ఒక అట్టో కోర్ ప్రాసెసర్ దీంట్లో ఫస్ట్ ఫోర్ కోర్స్ మనకి ఆమ్ కాటెక్స్ ఏ సెవెంటీ ఫైవ్ మీద బిల్డ్ అయిన కోర్సు రిమైనింగ్ నాలుగు కోర్లు మనకి ఆమ్ కాటెక్స్ ఏ సెవెంటీ త్రీ మీద బిల్డ్ అయిన కోర్స్ అని చెప్తా ఉంటాం కదా అక్కడ ఆమ్ కాటెక్స్ కోర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఫ్యాబ్రికేషన్ ప్రాసెస్ అనమాట సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా చేసేది ఆమ్ కంపెనీ ఇది ఒక్క కంపెనీ మాత్రమే ప్రపంచంలో అతిపెద్ద కంపెనీ అనమాట సో ఎప్పుడైతే ఈ హువావేకి ఈ ఆమ్ కంపెనీతో ఉన్న రిలేషన్ కట్ అయిందో అప్పుడు వీళ్ళు పెద్ద డేంజర్లో పడ్డారు ఎందుకంటే ఈవెన్ హై సిలికాన్ ప్రాసెసర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా ఆమ్ కాటెక్స్ కోర్స్తోనే డిజైన్ చేయాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు కాల్కమ్ అయినా మీడియాటెక్ అయినా మనకి ఎగ్జినోస్ అయినా లేదంటే హై సిలికాన్ అయినా మనకి పైన్ కోన్ ప్రాసెసర్లు అయినా ఏ ప్రాసెసర్లు అయినా సరే మనకి లోపల ఉన్న ఫ్యాబ్రికేషన్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఆమ్ మాత్రమే తయారు చేస్తుంది అనమాట సో ఈ ఆమ్తో ఉన్న రిలేషన్ కట్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు వీళ్ళకి చాలా పెద్ద రిస్క్ అయితే వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈవెన్ హై సిలికాన్ ప్రాసెసర్లు కూడా ఆమ్ కాటెక్స్ స్కోర్స్ లేకుండా మనకు తయారైతే అవ్వవు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది ఒక పెద్ద లాస్ అని చెప్పవచ్చు మరి వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటంటే టీఎస్ఎంసి అనమాట అంటే తైవాన్ సెమీ కండర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఇది అతిపెద్ద కంపెనీలో అతిపెద్ద కంపెనీ అనమాట వీళ్ళు ఎక్కువగా యాప్లకు సంబంధించిన ప్రాసెసర్లు తయారు చేస్తుంటారు ఒకవేళ వీళ్ళు హెల్ప్ చేస్తే మాత్రం కొంచెం వీళ్ళు సేవ్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఎందుకంటే టీఎస్ఎంసి కూడా హువావేని బ్యాన్ చేస్తున్నట్టు అఫీషియల్గా అనౌన్స్ అయితే ఇంతవరకు చేయలేదు కానీ ఇది కానీ అనౌన్స్ చేసింది అనుకోండి టోటల్గా హువావే కూడా మనకి రిస్క్లో పడే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఇక ఐదో పెద్ద కంపెనీ ఇంటెల్ ఇంటెల్ కూడా అఫీషియల్గా హువావే కంపెనీని బ్యాన్ చేస్తున్నట్టు అనౌన్స్మెంట్ అయితే చేసింది ఇంటెల్ లేదనుకోండి ఇంటెల్ ప్రాసెసర్లు అనేవి మనకి ఉండవు కాబట్టి ఇంటెల్ ఐ త్రీ ఐ ఫైవ్ ఐ సెవెన్ ఐ నైన్ ఇలాంటి ప్రాసెసర్లు ఇక ముందు హువావే ల్యాప్టాప్స్కి వీళ్ళు సప్లై చేయరు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది ఒక పెద్ద రిస్క్ అని చెప్పొచ్చు ఇక ఆరో కంపెనీ జీలింగ్స్ ఈ జీలింగ్స్ కూడా హువావే కంపెనీతో ఉన్న రిలేషన్ కట్ చేసుకున్నట్టు అనౌన్స్ చేసింది ఈ జీలింగ్స్ ఏం చేస్తుందంటే ప్రోగ్రామబుల్ చిప్స్ తయారు చేస్తుంది అనమాట మనకి కంప్యూటర్స్లో కానీ మొబైల్ ఫోన్స్లో కానీ లేదంటే చిన్న చిన్న రౌటర్స్లో కానీ ఎలాంటి ఎలక్ట్రానిక్ గాడ్జెట్స్లో అయినా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తరం చేసే గాడ్జెట్స్ ఉంటాయి కదా సో దాంట్లో మనకి ప్రోగ్రామబుల్ చిప్స్ ఉంటాయి కదా సో వీటిని తయారు చేసే కంపెనీ ఈ జీలింగ్స్ ఇది హువావేకి ఒక పెద్ద సప్లైయర్ అనమాట వీళ్ళు కూడా వీళ్ళతో ఉన్న రిలేషన్ కట్ చేసుకున్నట్టు అనౌన్స్ చేసింది ఇది కూడా ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఇక ఏడో కంపెనీ బ్రాడ్కామ్ బ్రాడ్కామ్ గురించి చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది మనకి ల్యాప్టాప్స్లో కానీ లేదంటే చాలా వరకు ఈ డివైస్లో మనకి వైర్లెస్ నెట్వర్క్స్ చిప్స్ తయారు చేసే కంపెనీ అనమాట ఈ బ్రాడ్కామ్ సో మనకి వైర్లెస్ నెట్వర్క్స్ అలాగే హువావేకి సంబంధించిన గ్లోబల్గా డేటా సెంటర్స్ ఉంటాయి కదా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ లాగా ఈ డేటా సెంటర్స్లో ఎక్కువగా వాడే చిప్స్ మనకి ఈ బ్రాడ్కామ్ సంబంధించిన చిప్స్ ఇది హువావేకి అతిపెద్ద సప్లైయర్ అనమాట వీళ్ళు కూడా వీళ్ళతో ఉన్న రిలేషన్ కట్ చేసుకున్నట్టు అనౌన్స్ చేశారు ఇది కూడా ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఇక ఎనిమిదో ప్రాబ్లం మనకి ఎస్డీ అసోసియేషన్ నుంచి వస్తుంది అనమాట ఈ ఎస్డీ అసోసియేషన్ అంటే మనకి స్మార్ట్ ఫోన్స్లో సపరేట్ ఎస్డీ కార్డ్ స్లాట్ అనే ఒక ఫీచర్ ఉంటుంది కదా సో దీన్ని కావాలి అనుకుంటే ఈ ఎస్డీ అసోసియేషన్ పర్మిషన్ అనేది ఉండాలన్నమాట సో వీళ్ళు ఆ పర్మిషన్ని క్లోజ్ చేశారు కాబట్టి ఇక ముందు హువావే లేదంటే హానర్ మొబైల్స్ ఏదైనా కొత్తగా లాంచ్ అయితే దాంట్లో మనకి సపరేట్ ఎస్డీ కార్డ్ స్లాట్ అనేది ఉండదు అంటే వీళ్ళ పర్మిషన్ ఉండదు కాబట్టి దాంట్లో సపరేట్ ఎస్డీ కార్డ్ స్లాట్ అనేది ఉండదు ఇక దీనికి హువావే దగ్గర ఉన్న ఒకే ఒక సొల్యూషన్ ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్ మనకి ఏదైతే ఇంటర్నల్ మెమరీ ఉంటుందో సో దాన్నే కొంచెం ఎక్కువగా ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఉంటుంది సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ ఇంటర్నల్ ఫ్లాష్ స్టోరేజ్ ఇస్తే తప్ప వేరే ఆప్షన్ అయితే వీళ్ళకి లేదు ఇక తొమ్మిదో అతిపెద్ద ప్రాబ్లం మనకి వైఫై అలియన్స్ నుంచి వస్తుంది ఈ వైఫై అలియన్స్ అనేది బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం అయితే అవుతుంది ఎందుకంటే హువావేకి ఎక్కువ ఇన్కమ్ మనకి వైఫై డివైస్ డాంగుల్స్ రౌటర్స్
బిజినెస్ అయ్యేది మొబైల్స్ ద్వారా యూకే అలాగే జపాన్లో కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా అతి పెద్ద కంపెనీలు అనమాట ఇవి కాకుండా అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది యూఎస్ కూడా అంటే వేరే దేశాల్లో ఉన్న కొన్ని కంపెనీలు కూడా ఈ యువని బ్యాన్ చేయాలా వద్దా అని కొంచెం డైలమాలో ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఒకవేళ బ్యాన్ చేయకపోతే అగ్రరాజ్యంతో ఫ్రెండ్షిప్ అనేది కట్ అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు డైలమాలో ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది కొరియా అలాగే జపాన్కి సంబంధించిన చాలా కంపెనీలు మనకి ఇవి బ్యాన్ చేయాలనే ఆలోచనలు ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది పానాసోనిక్ తోషిబా ఇలాంటి కంపెనీస్ కూడా లిస్ట్లో ఉన్నట్టు అర్థమవుతుంది ఇవి కంపెనీస్ అనమాట హార్డ్వేర్కి సంబంధించిన కంపెనీస్ ఇక సాఫ్ట్వేర్కి సంబంధించిన కంపెనీస్ కూడా కొన్ని అమెరికాకి సంబంధించిన కంపెనీస్ అనేవి ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది వాట్సాప్ అలాగే ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇలాంటివి కూడా మనకి ఫ్యూచర్లో దెబ్బ కొట్టే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆగస్టు నైన్టీన్ తర్వాత ఒక క్లారిటీ అయితే వస్తుంది అనమాట అప్పటి వరకు మీ ఫోన్స్కి ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు అలాగే ఆ తర్వాత కూడా అంటే ఆగస్టు నైన్టీన్ తర్వాత కూడా మీకు మీ ఫోన్స్ అయితే వర్క్ చేస్తే మీ గూగుల్ ప్లే సర్వీసెస్ అయితే వర్క్ చేస్తే కాకపోతే ఎలాంటి అప్డేట్స్ అయితే రావన్నమాట సో నా సలహా ఏంటంటే ఒకవేళ మీరు ఇప్పుడు ఏదైనా మంచి ఫోన్ కొనాలనుకుంటే హువావేకి సంబంధించి లేదంటే హానర్కి సంబంధించిన మొబైల్స్ మీరు కొంచెం హోల్డ్లో పెట్టండి వేరే వేరే కంపెనీకి సంబంధించిన మొబైల్స్ అయితే కొనుక్కోండి ఆగస్టు నైన్టీన్ తర్వాత మనకు ఒక క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో గూగుల్ సపోర్ట్ ఉంటుందా లేదా అనేది మనకి ఆగస్ట్ నైన్టీన్త్ అనేది మనకి డెడ్ లైన్ కాబట్టి ఆ తర్వాత మనకి అర్థమవుతుంది అనమాట సో ఇవి ఫ్రెండ్స్ టాప్ టెన్ కంపెనీస్ అలాగే అవుట్ సైడ్ కంపెనీస్ ఈ వీడియో నస్తే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు దిస్ ఈజ్ ర